వెల్కమ్ టు డివిఎస్కే లెక్చర్స్ సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క టాప్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయండి వాటిల్లో ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో అడ్మిషన్స్ అనేటివి ఓపెన్ అయినాయండి సో ఇవి బ్రహ్మాండమైన టాప్ మోస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో సంవత్సరానికి ఎయిటీ థౌజండ్ వరకు మీకు అమౌంట్ కూడా ఇస్తారండి సో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ డీటెయిల్స్ అసలు ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ ఫీ ఎంత అప్లికేషన్ ఫీ అంత ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ఆ వివరాలన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఇవి టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి సో ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి మిస్ కాకుండా తర్వాత మీరు అప్లై చేస్తారా లేదా అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా మీ వల్ల కొంతమంది అన్న కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈ ఎగ్జామ్ గురించి తెలియదు అందుకని నేను చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో లెట్ ఎస్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ సో మనము ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయండి సో ఒకటి వచ్చేసి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అండి ఇది భువనేశ్వర్లో ఉంటుంది సో ఇది టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో మీకు వీటిలో అడ్మిషన్ కూడా అంత ఈజీగా ఏం దొరకదు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఈ ఎగ్జామ్ చాలా మందికి తెలియదు సో అందుకని మీరు అటెంప్ట్ చేసి మీకు గన వచ్చిందంటే మాత్రం ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినట్టండి ఎందుకంటే ఫీజు తక్కువ సంవత్సరానికి మీకు ఎనభై వేల వరకు అమౌంట్ ఇస్తారు తర్వాత టాప్ మోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో తర్వాత ఏంటంటే వీటిలో కానీ చేశారంటే మీరు డైరెక్ట్గా అటామిక్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినటువంటి బార్క్ కానివ్వండి ఇస్రో కానివ్వండి యురోనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కానివ్వండి అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇండియా రేర్ ఎర్త్ లిమిటెడ్ కానివ్వండి అటు అటు వాటిలో మీరు అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా న్యూక్లియర్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయండి సో వాటిలో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీటిలో మంచి గ్రేడ్తో కానీ వస్తే సో మీకు బార్క్లో డైరెక్ట్గా బార్క్ ట్రైనింగ్ స్కూల్కి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యి అక్కడ కూడా మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారండి సో చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో మీరైతే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి కాకపోతే ఈ నైసర్లో కన మీరు అంటే డిగ్రీ అనేది డిగ్రీ అవార్డెడ్ ఫ్రమ్ హోమీ బాబా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ వాళ్ళ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ అండి సో ఇది చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూషను సో దీని నుంచి మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది యువర్ డిగ్రీ విల్ బి అవార్డెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో అదేవిధంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అనేది భువనేశ్వర్లో ఉంది రెండో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందండి ఆ రెండో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కలిసి పెట్టినటువంటి సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ బేసిక్ సైన్సెస్ సిఈబిఎస్ అంటారు సో ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబైలో ఉంటుందండి ఆ క్యాంపస్లోనే సో ఈ దీంట్లో కానీ మీరు కంప్లీట్ చేశారంటే డిగ్రీ అనేది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై ఇస్తుందండి కాకపోతే దీంట్లో సీట్లు తక్కువ ఉంటాయి సో ఆ సీట్ల వివరాలు కూడా మొత్తం మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ గురించి చాలా మందికి తెలీదు ఎగ్జామ్ అయితే రాయండి తర్వాత మనకి ఏపీలో కానివ్వండి తెలంగాణ కానివ్వండి చాలా దగ్గరలో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మీరు డేషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఈ ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబైలో పెట్టినటువంటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ బేసిక్ సైన్సెస్లో ఫ్యాకల్టీని ఐఐటీస్ నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే ఎన్ఐటీస్ నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే టాప్ మోస్ట్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ కానివ్వండి లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై కానివ్వండి లేకపోతే మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఫ్యాకల్టీని మీరు ఇక్కడ చెప్పిస్తారండి సో ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబైలోనే ఉంటుంది ఈ సెంటర్లో ఫ్యాకల్టీ మాత్రం ముంబై నుంచి మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి వచ్చి మీకు టీచ్ చేస్తారు సో కాకపోతే ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఓన్లీ చాలా తక్కువ అండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ సీట్సే ఉంటాయి సో ఆ వివరాలు కూడా మనమైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇదండి యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిజిబిలిటీ చూద్దాం అసలు ముందు ఎలిజిబిలిటీ చూస్తేనే మిగతా మీకు ఈ వీడియో అంతా కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి వన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ త్రీ తర్వాత పుట్టుండాలండి ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది ఫర్ ఎస్సీ కానివ్వండి ఎస్టీ కానివ్వండి పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి తర్వాత ఇంటర్ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అన్నా పాస్ అయి
మొత్తం మీకు ఎయిటీ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ వస్తుందండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి నేషనల్ ఎంట్రన్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అండి నెస్ట్ అంటారు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ అనేటివి ఓపెన్ అయినాయి ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ రాయడం ద్వారా మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి సో మీకు ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు సంవత్సరానికి ఎనభై వేలు లెక్కనిస్తారు ఫీజు మాత్రం మీకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్టి సో మీకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాబట్టి వీటిలో ఫీజు తక్కువ తర్వాత మీకు ఎనభై వేలు దాకా స్టైఫండ్ ఇస్తారు సో దాన్ని బట్టి మీరు అడ్మిషన్ కూడా అంత ఈజీ ఏం కాదు కాకపోతే మీరు ఆల్రెడీ ఎంపీసీ వాళ్ళు కానివ్వండి లేదా బైపీసీ వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా రాయొచ్చు సో ఆల్రెడీ మీరు నీట్ కానివ్వండి లేకపోతే జేఈఈ మెన్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ కానీ రాస్తే రాసే వాళ్ళు కూడా తక్కువే ఉంటారు కాబట్టి సో డెఫినెట్గా ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుందండి ఎందుకనంటే ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ చేస్తే రికగ్నిషన్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఉంటుందండి ఈవెన్ మీరు ఫారిన్ వెళ్ళి పిహెచ్డి చేయాలన్నా లేకపోతే రీసెర్చ్ సైడ్ మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా లేకపోతే డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి ఎక్సలెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ సీట్ ఇన్ దీస్ టాప్ టూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందండి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీరు అప్లికేషన్ అనేది సెవెంటీన్త్ మే వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది ట్వెల్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అప్పుడు మీరు అడ్మిట్ కార్డ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అండి సో మీకు బాగా చాలా టైం ఉంది సో ఎవరు మిస్ కాకుండా మీకైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీనికి అప్లై చేయండి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసి టెన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నేను ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఈ వీడియోలోనే చెప్తానండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ యాజ్ ఐ సెట్ మే సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మిడ్ నైట్ లోపల అప్లై చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జరుగుతుంది ఇది రెండు సెషన్లో జరుగుతుందండి మార్నింగ్ వచ్చేసి నైన్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ జరుగుతుంది ఈవినింగ్ వచ్చేసి టూ థర్టీ టు సిక్స్ పిఎం వరకు జరుగుతుందండి సో జస్ట్ నా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ జూలై టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాడు మీకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుందండి సో అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత అప్లికేషన్ ఫీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్కి అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి ఎస్సీ ఎస్టీ లేకపోతే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ మిగతా అందరికీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండి ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్కి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేకి గుంటూరు కర్నూలు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం సో తెలంగాణలో అయితే హైదరాబాదు కరీంనగర్ వరంగల్ ఈ మూడు సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్ అయితే రాయించండి తర్వాత ప్రపోజ్డ్ ఇన్టేక్ ఇన్ నైసర్ ఆర్ సిఈబిఎస్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ కదండి ట్వంటీ త్రీలో జాయిన్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్కి అయిపోతుంది సో జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి నైసర్లో వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ నాట్ అలౌడ్ ఓబీసీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎస్సీ క్యాటగిరీ త్రీ ఇన్ థర్టీ ఎస్టీ క్యాటగిరీ ఫిఫ్టీన్ పీడబ్ల్యూడి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఈచ్ క్యాటగిరీ టోటల్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటాయండి అదే సిఈబిఎస్ ముంబైలో వచ్చేసి జనరల్ క్యాటగిరీ ట్వంటీ త్రీ అండి ఈడబ్ల్యూఎస్ సిక్స్ సీట్స్ అండి ఓబీసీ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ ఎస్సీ క్యాటగిరీ నైన్ ఎస్టీ క్యాటగిరీ ఫోర్ తర్వాత పీడబ్ల్యూడి క్యాటగిరీ సో టోటల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సెవెన్ సీట్స్ ఉంటాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైసర్లో ఫీజు అంత అవుతుంది అంటే మీరు కానీ జాయిన్ అయితే మీకు కానీ అడ్మిషన్ వస్తే పర్ ఇయర్ ఎంత కట్టాలంటే అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కట్టారండి జనరల్ క్యాటగిరీ కానివ్వండి లేకపోతే ఓబీసీ క్యాటగిరీ కానివ్వండి అదే ఎస్సీ క్యాటగిరీ కానివ్వండి ఎస్టీ క్యాటగిరీ అయితే టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మాత్రమే కడతారండి ఇది నైసర్కి సంబంధించి భువనేశ్వర్లో ఉన్నటువంటి నైసర్ సిఈబిఎస్ ముంబైలో అయితే స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జనరల్ క్యాటగిరీ కానివ్వండి ఓబీసీ కేటగిరీ కానివ్వండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కడతారండి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్సీ కేటగిరీ కానివ్వండి ఎస్టీ కేటగిరీ కానివ్వండి లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కడతారండి చూడండి మీకు ఎనభై వేలు ఇస్తారు మీరు కట్టేది మాత్రం ఓన్లీ లెవెన్ థౌజండ్ లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మాత్రమే ఉంది సో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ఆలోచించే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది చాలా మంచి అవకాశం అవుతుందండి మీకు గల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్సి సైడ్ సో డెఫినెట్ గా ఇట్ వుడ్ బి అన్ ఎక్సలెంట్ ఆపర
ఎగ్జామ్ పెట్టినా కూడా వాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్సే కన్సల్ట్ చేస్తారండి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే సపోజ్ ఎంపీసీ వాళ్ళు తీసుకుందాం అనుకోండి వాళ్ళకి దేంట్లో బాగా వస్తాయి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాగా వస్తాయి సో బెస్ట్ త్రీనే తీసుకుంటారు మీకు వచ్చిన మార్క్స్లో బెస్ట్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్లోవే కన్సల్ట్ చేస్తారనమాట సో బైపీసీ వాళ్ళకి అనుకోండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ తీసుకుంటారు అంటే ఏవైనా రాయొచ్చు మీకు వచ్చిన మార్క్స్లో బెస్ట్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఎన్ని వచ్చాయి అనే దాన్ని బట్టి మీకు పర్సంటేజ్ అనేది ఇస్తారు తర్వాత నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందండి సో సింగిల్ ఆన్సర్ మాత్రమే ఉంటే దాంట్లో ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండి కరెక్ట్ గా అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి రాంగ్ అయితే మైనస్ వన్ మార్క్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఒకటే గన ఆన్సర్ అంటే సింగిల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అన్ని ఆన్సర్స్ గన కరెక్ట్ రాస్తే ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి లేకపోతే దానికి ఇంకేం జీరో మార్క్స్ అండి దీంట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కన్నా ఉంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి కరెక్ట్ అయితే తప్పు అయితే మాత్రం జీరో మార్క్స్ అదే సింగిల్ ఆన్సర్ కన్నా ఉందంటే ఆ క్వశ్చన్కి ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కరెక్ట్ అయితే తప్పు అయితే మాత్రం మైనస్ వన్ మార్క్ అండి సో ఈ విధంగా మీకు జరుగుతుంది సో మొత్తం 200 హండ్రెడ్ మార్క్స్ జరుగుతుంది సో బెస్ట్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్లో నుంచి తీసుకొని వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఎన్ని వచ్చాయనే దాన్ని బట్టి మీకు స్కోర్ కార్డ్ అనేది ఇస్తారండి పర్సంటైజ్ అనేది ఇస్తారు సో తర్వాత దీంట్లో మినిమమ్ అడ్మిజిబుల్ పర్సంటైజ్ కూడా ఉంది అంటే ఎంఏపి అంటారు మినిమమ్ అడ్మిజిబుల్ పర్సంటైజ్ మస్ట్ బి నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటైజ్ ఫర్ జనరల్ క్యాటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అదే మినిమమ్ అడ్మిజిబుల్ పర్సంటైజ్ ఈజ్ నైంటీ పర్సంటైజ్ ఫర్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మినిమమ్ అడ్మిసిబుల్ పర్సంటైజ్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటైజ్ ఫర్ ఎస్సీ కానివ్వండి ఆర్ ఎస్టీ కానివ్వండి లేకపోతే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి సో ఈ విధంగా జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి నైంటీ ఫైవ్ ఓబీసీ నైంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటైజ్ ఫర్ ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ ఆర్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అండి సో ఈ వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుందండి ఎందుకంటే చాలా మంచి ఎగ్జాము చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చాలా మందికి తెలియని ఎగ్జాము అందులో నేను ఈ ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ కూడా అన్నీ చెప్తున్నాను అందువల్ల వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువైందని మాత్రం అనుకోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి తర్వాత ఇది లైక్ చేయండి సో దట్ ఇట్ వుడ్ రీచ్ టు మెనీ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వుడ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ సో ఐ హోప్ యు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇది కన్నా నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ